ni siku ya Jumapili asubuhi ya leo mpenzi mtazamaji ninakukaribisha katika kipindi cha manyunyu ya baraka ili mtumishi wa Mwenyezi Mungu Pastor Emmanuel Ndambuki akaweze kuendelea na kutunyunyizi hizo baraka kama vile ambavyo amekuwa akifanya kuanzia hiyo Jumatatu e, nikijua na kuamini ya kwamba utaweza kubarikiwa vilivyo hata kabla au njaweza kufika kanisani karibu kwa asubuhi ya leo tukaweze kubarikiwa pamoja e, na tukaweze kuwa pamoja na mtumishi wa Mwenyezi Mungu anapomalizia e, siku ya leo e, katika kipindi iki cha manyunyu ya baraka karibu tuendelee na kuinuliwa pamoja Nina kusalimu mara tena asubuhi ya leo mpendo mtazamaji nikitumai ya kwamba Mungu amekuwa mwaminifu kwako na umeona siku hii ya Jumapili na ninajua nitakuwa baraka kwako. Leo neno letu la siku ninatumaini ya kwamba itakubariki na itakuwa msaada kwako. Na tuombe ni kwa ajili ya neno. Baba katika jina la Yesu ninakushukuru Jumapili jema ambayo umetupa umefanya mtumishi wako mtazamaji aamke vyema. Na hata hivyo ataweza kupokea neno lako hata kabla anjaanza mambo yake ya siku. Ninaomba katika jina la Yesu ukamsaidie, ukanene naye na pia ukanene nami. Neno lako likaweze kuwa mwangaza na taa siku yetu ya siku ya leo. Katika jina la Yesu naomba na tukushukuru. Amen. Uh, neno letu la siku ya leo tutasoma kutoka kitabu cha Ezekieli. Ezekieli kifungu cha 33 Ezekieli 33 mstari wa saba mpaka mstari wa tisa Ezekieli 33 mstari wa saba tufike mstari wa tisa Neno la Bwana lasema hivi mstari wa saba basi wewe mwanadamu nimekuweka kuwa mlinzi wa, kwa nyumba ya Israeli basi ulisikia neno hili kinywani mwangu ukawape mahonyo yangu nimwambiapo mtu mbaya ewe mtu mbaya hakika utakufa nawe usemi neno la kumonya huyo mtu huyo aiache njia yake mtu mbaya huyo atakufa katika uovu wake lakini damu yake nitaitaka mkononi mwako walakini ukimonya mtu mbaya kwa sababu ya njia yake kusudi aiache wala yeye asi, asi, as, e, wala yeye asiache atakufa huyo katika uovu wake lakini wewe umejiokoa roho yako neno la Mungu hapa katika kitabu hiki cha Ezekieli tunaona Mungu mwenyewe anaongea na mtumishi wake Ezekieli na katika maongezi yake anamuona Ezekieli kama mlinzi Uh, wa ofisi yake kwa maana anamweka kama mlinzi unaona Ezekiel anaonekana he is like a watchman in the office of God so uh, kuna maneno ama kuna mambo ambayo maelekezo ambayo Mungu anampa ili akaweze kuelewa yeye kama mlinzi kama yeye mwangalizi ni mambo yepi ambayo anastahili kuzingatia kwa hivyo leo katika uh, lengo letu tutanena kuhusu kuwa makini kuwa makini on be always alert be always alert uh, maneno ambayo Mungu alimwambia uh, Ezekieli unaona ya kwamba katika ma- maangizo yake anamwambia hivi kuna jambo ambalo anataka akalifanye akijua ya kwamba yeye ni anastahili kuonya watu kama ataona mtu yeyote yule akiingia katika dhambi ama akitenda mambaya na akose kumu, kumu kumwambia mambo anayofanya ni mambaya ama kumuonya huyo mtu akifa akiwa katika hiyo hali ni yeye ataulizwa damu yake na tena upande wa pili anaambiwa na kama kama huyu mtu muovu uh, utamuonya lakini akose kukusikiliza na afya akiwa katika hiyo hali utakuwa umesalimisha roho yako na hakuna kitu ambacho utaulizwa mtazamaji nataka leo tukaweze kuelewa ya kwamba tuko katika ilo pengo ambalo mtumishi wa Mungu Ezekieli alikuwa ya kwamba tumewekwa kama walinzi katika ofisi yake Mungu ili tukaweze kuwaonya watu 
katika makosa yao katika mambo ambayo wanayafanya kila siku katika mambaya tukiona watu wakiangukia katika dhambi tusije tukawaachilia ili wakaweze kupotea tukiwa tunawaona it's like say that we cannot just let someone be distracted on your presence usiachilia mtu ao akapotee na bado tu unaona hivyo ndivyo Ezekiel anaambiwa kwamba kama utamwacha aende akapotee na bado unamuona ujua kwamba hata akifa hivyo ndivyo itakavyokuwa utahukumiwa ni kwa sababu yake kwa sababu ya nafsi yake so we are told this he, uh, God uh, uh, told, uh, he put him in charge of his people to warn them whenever an unpleasant thing came to them he could stand on the gap to be to warn them of anything which is not pleasing before the eyes of God and, and as us today even as leo tunashauriwa tunapoona watu wakifanya maovu kwa maana kuna watu ambao bado kuna watu wanashangilia wengine wakiona wanatenda maovu kuna wengine wanafurahia wanapoona wengine wanaingia katika dhambi nataka ukapate kuelewa ya kwamba hii ni tahadhari hii ni honyo ambayo Mungu ananena nasi siku ya leo ananena nawe siku ya leo ili ukaweze kuelewa kama utamtazama mtu akifanya maofu unamshangilia akifanya dhambi ujue ya kwamba hata akifa akiwa katika dhambi utaulizwa lazima utajibu maswali mbele yake Mwenyezi Mungu The Lord told Ezekiel that the safety on destruction of the Israelites depended on his alertness and appropriate response by the people. Ezekiel alihitajika na Mungu ili akaweze kusimama. Ajue ya kwamba ako pale awaambie wana wa Israeli ili mlalo litenda nichukizo mbele yake Mwenyezi Mungu. Ili unalo lifanya Mungu afurahishwe na ili tendo unastahili kuliacha injapokuwa leo wakati huu tunapoishi unapata watu hawataki kuambiwa ili ni kosa watu wanataka kusifiwa hata wakifanya mambaya watu wanataka kupigiwa makofi hata wakifanya chukizo mbele zake Mwenyezi Mungu lakini nataka uelewe ya kwamba kama utafunga macho kama utakosa kuwapea onyo watu wa Mungu hivyo ndivyo itakavyokuwa hata wakati wa mwisho tupate taadhari kama wa Kristo kama wachungaji tupate taadhari kama watumishi wa Mungu kama viongozi tupate tahadhari usiangalie mtu akaweze kupotea ukiwa akiwa mikononi mwako usikumbali mtu akapate kupotea akiwa mikononi mwako kwa maana umepewa jukumu ya kuwahonya umepewa jukumu ya kuambia waache hii watitende hili na hivyo ndivyo Mungu anavyohitaji so but him wa the consequences if we could not be alert He could even could not alert them. Kama angeweza kuwahonya, kama angeweza kuwapea maonyo, aliambiwa ya kwamba ni yeye hata hukumiwa. Now, God has not let his people without sufficient means of safety warnings from the beginning of the world to this day. Hata wa leo, Mungu anaonya watu wake. Biblia takatifu linaonyo, linatuonya tusifanye hili, tusifanye hii. Kama jana nilizungumzia kuhusu, nilizungumzia kuhusu bribe iwe kimezungumzia kuhusu prime ukiona mtu anafanya bribery ni vizuri umwambie hii haifai na kwa maana kama utaogopa kumwambia ni makosa ujue ya kwamba pia utahukumiwa kwa hivyo Mungu anataka tuwe makini na tuwe watu wa kuelekeza wale wengine wanaenda mema but many of time people have been careless about the divine guidance of our lord we have been careless we don't want to guide the people on the right way we don't want to tell people this is not right We are just tunawapigia makofi tunawaambia endelea endelea but i want to tell you that the bible today wants us the word of god today wants us that we should not let people we should not let people be careless when we watch them we are the watchman of the nation of god hata hivyo kanisa lisimame katika pengo tukiona viongozi wakifanya kama kanisa wasimame na wasema ya kwamba hii haifai na istahili And I'm telling you we are saving yourself because you have done what the Lord wants. No we are taught consequently lives have been lost. Families disintegrate, institution collapse and so on. Things have been happening and still we are watching and we don't want to give a warning of what the Bible says. Let us learn from the servant of Ezekiel. Let us become watchmen. 
Let us win the mission. Let us win the people. Let us tell those who are decided to divide the nation of Kenya that they should also learn. Kama watu watakufa tukiangalia, tujue ya kwamba tutaulizwa na mungu. Tusimame katika pengo kama kanisa. Tusimame katika pengo kama wa kristo. Ili tukaweze kutetea. Jinzi mungu anavyo fanya. We have a responsibility as pilgrims. We have a responsibility to be concerns of society. To see. Tukona jambo la kufanya. We have that responsibility. God has given us a responsibility as a church. To stand and warn the nation. To stand and warn the leaders. And tell them what is not right is not right. Because that is what God wants today. Even if mungu anavyo taka siku ya leo. Tukaweze kuambia watu ili alify. And now, as shepherds, we can disseminate the message of God about any threat surrounding God's people. Kitu kile ambacho, kina wazunguka watu wa mungu, tunastahili kuambia, this one is not worthy before the eyes of God. Na ninapo maliza ujumbe wa siku ya leo. I have a question here. What are the imminent threats facing the society around your place? The Lord expect you not to keep silent in the face of such threats. Mungu ataki ukaweze kunyamaza. Unapoona mambaya anitendeka. Mungu anataka upaze sauti na uonge. Na useme, this is not worthy me for the Lord. Na hakika ukifanya hivyo, mungu atafurahia. Tuendele kusimama kama wachungaji, tusimame kama wa, wa, walinzi katika malango ya bwana, katika inji yetu, katika familia zetu, na mungu atafurahishwa. Kuna tukipeana honyo, na kuwasaidia wengine kwa toa katika mo, moto, mungu hicho nicho kinafurahisha. Tufanye kazi ya bwana, na neno la bwana likazidi kuwa mwanga na njia yetu kila wakati. Bwana kubariki na libariki neno lake. Na tuwambe. Baba katika jina la yesu, Nina kushukuru ni kwa ajili ya neno lako siku ya leo. Limetufunza juu ya kukosa Mungu shie milele kutanzama na kuwa makini katika usia wako. Ni kweli Bwana uliangia na mtumishi wako Ezekieli. Na ukamwambia kwamba kama kuna mmoja atakayekufa mikononi mwake akiwa anaona na mmoja hafe ni yeye ataulizwa. Ukamwambia kwamba kama kuna mmoja ambaye atamwambia na akose kusikia hata akifa utamuuliza Bwana sisi kama kanisa lako, sisi kama watumishi wako, sisi kama hata wa Kristo, inatupasa Mungu tuzingatie hii. Na tukaweze kusimama katika malango, lango lako na kuwapea onyo, na kuambia watu ili alifai. Mahali kunayo chukizo Bwana tuwahubirie upendo. Mahali kuna mahali kuna upendo, Bwana tuhubiri amani yako. Bwana tusaidie. Na tupe kusimama katika pengo hili ili tukaweze kuwakilisha kuwakilisha katika ujumbe huu katika hata taifa letu la Kenya. Inuliwa Bwana imedhiwa ni kwa maana unastahili. Na ni katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu tunaomba na kushukuru. Amina. Bwana kubariki sana na kutakia kila raheli na huwe na ibada jema. Asante. Tuwe makini ilo ndilo neno ambalo tumeweza uh, kufundishwa asubuhi ya leo ya kwamba tuwe makini kama vile ambavyo uh, Mungu aliweza kumweka mtumishi wake Ezekiel kama watchman akamweka kama mlinzi kama mbawabu pia nawe umewekwa hivyo hivyo na Mungu akaweza kumwongelesha na kumwambia ya kwamba kama utaweza kukosa uh, kuonya watu wangu na wataweka na kama wataweza kukufa ama kukufia katika hiyo dhambi damu yao utaweza kuulizwa juu yako utaweza kuuliziwa lakini kama utaweza kuwaonya utaweza kuwaoni na wakatae na wakufia katika hiyo dhambi basi utakuwa umenjiokoa mtazamaji wangu asubuhi ya leo ilo neno hata mimi ninasikia kama mtumishi wa Mungu limenunguza mahali na wachungaji wengi wameunguzwa na hilo wewe mali ambapo umewekwa unaangopa watu yani kuna mali unaweza kufikia ukaweza kuangalia uko kanisani na unaangalia unaona huyu ako na uwezo huu ako na yani kimfukwa kwa sawa sawa 
ni yeye anatoa kila kitu meimbia hapo kanisani meimbia hata wewe ni kiongozi mali hata kama ni katika familia unaokuwa pale eh hiyo jamii yako huwa unaionya huwa unawaonyesha yale mambaya hama wakati ambapo hata eh, umeletewa mambo ukaweza ku self kama familia unaangalia huyu kimfuko wako sawa lakini huyu ambaye ni maskini yani unajaribu kumuumiza kutokana na yale majibu ambayo utaweza na kuyatoa angalia wewe kiongozi mahali unaonya watu ama uwaonye usipowaonya wakaweze kukufia katika hiyo dhambi damu yao ukumbuke ya kwamba itakuwa juu yako lakini ukiwaonya kama wewe ni mtumishi mahali ukiwaonya na wakatilia katika hiyo dhambi hata wakusemi namna gani wakuite majina ya mna gani, ya namna gani kumbuka kazi ya Mwenyezi Mungu utakuwa umeifanya na ndamu yao haitaweza kuuliziwa juu yako na utakuwa umenjiokuwa na umiokuwa nafsi yako hata umiokuwa familia yako maana umesimama na ukweli onya bila uoga onya bila kuangalia huyu mtu ako na nguvu kiasi gani kuna Mungu ambaye unaabudu kuna Mungu ambaye unamtumikia eh, yule ambaye ako juu ya kila mtu ako juu ya kila kitu ako na nguvu zote na ataweza kuendelea na kukubariki wakati ambapo unafanya kazi yake bila uoga wowote ule ninajua tunajiandani kwa sababu ya kwenda kanisani ninawatakia ibada njema Mungu awakumbuke Mungu awabariki watumishi wote wa Mwenyezi Mungu mali ambapo mtaweza kuongoza watu wake mbarikiweni na Mungu awe pamoja nanyi mtumishi wa Mungu Pastor Emmanuel eh, ndambuki kutoka kanisa la MBC Tanda Mungu akubariki Mungu akuone mema yake umekuwa pamoja nasi hiyo wiki yote ukuweza kuchoka ukawa ni baraka kwetu Mungu ande na kukuongezea na pia wewe mtanzamaji wangu tumeweza kutembea pamoja nawe hiyo wiki yote Mungu akubariki Mungu akuone mema yake na Mungu akaweze kukumbuka maombi yako na akaweze na kukutendea nimekuwa wako Pastor Lucy Michael tupatane tena hiyo wiki ambayo inaanzia hapo kesho na Mungu ataweza kuendelea na kutubariki bye bye